Welcome to CLMD Connect. In support to the Comprehensive Region-Led Learning Continuity Plan LCP. I teach. Integrating Technology Academic Community. The Household. Ensuring every learner is safe and protected anytime, anywhere. Anchored on Sulung Edokalidad. This is Dep Ed Regional Office 11, delivering quality education across Davao region. Learners. Pwede ba po linggo po para sa ating monitoring of the drive and implementation of the different distance learning delivery modalities. At para simula ng ating linggo, narito po ang isang panalangin para hingin ang biyaya ng ating Diyos. Bismillahirrahmanirrahim وسلم دائما مجتمعنا هذا بسلم والأمن والتقدم في بلدنا هذا آمين يا رب العالمين ربنا لا تجيغ قلوبنا بعد جهلتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك أنت الوهاب ربنا تنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى عليه وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة ما يسيبون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين In the name of the Father, Son, and Holy Spirit, Amen Our most gracious heavenly Father We come to you today to praise and worship you And give you thanks for all the things you continue to provide for ourselves and our families. Father, we humbly ask for forgiveness for all the times we have offended you. When we forget to acknowledge your presence in the image of our brothers and sisters, and for moments we fail to be good stewards of the blessings you have given us. Continue to guide and protect each one of us, Lord, that we may always walk in the light of your everlasting love and mercy. Grant us, Father, with your comfort in times of distress and with your strength in times of weakness. Bestow upon us your unending grace and healing that we may in turn become instruments of gentleness and compassion to others. We ask all this in the name of your Son, our Lord Jesus Christ, with a prayer and the intercession of our Blessed Mother. Amen.
hanggang yuta May mukit ako ng halaping taas Haring agilan na sudmong langgang Walin-walin haras sa kamulakan May ulawan ng haring durya Lubi ang saging bugas na mian Yutang gimahal sa dawawelyo Makugi ang mga tao Ang milang ko mga probinsya Mga dakbayan na kahiusa May gituuhan nga Diyos Dabaw de Oro, Dabaw Oriental Del Norte Occidental, Del Sur Siyudad sa Dabaw, Panabutagong Sa Mal Island, Mati Ugigos Dabaw Region, Gipanalipdan Mga Bahandi, Kinaiyahan Yutang tabunok, daghan ang lindot, nga kapanginabuhian. Garbo sa tanan ng Davao Region, among yutang agipangga. Good morning everyone, good morning Region 11. Narito na naman po kami upang magbigay ng update tungkol sa paghahanda ng ating mga paralan para sa pagbubukas ng klase ngayong Oktubre, uh, October 5, 2020. At ako po ang inyong lingkod, Marjorie Virilio from the Curriculum and Learning Management Division of DepEd Region 11. Of course, even though our opening of classes was moved to October 5, 2020, From uh, August 24, 2020, DepEd Region 11 would still want to give you updates regarding the preparations made by our schools within the region. And uh, this activity is still in line with the COVID-19 public health emergency and the directive of DepEd Central Office for the Basic Education Learning Continuity Plan. And hangat po namin ay may pakita ang kahandaan po ng DepEd Region 11. At makakasama ko po ngayong umaga para po magbigay ng updates ay ang ating po ang core na si Sir June Aguilon uh, from Panabo City Division. At habang hinihintay po natin sa on-screen, ay nais ko pong uh, bigyan ng atensyon or i-greet ang ating mahal na Regional Director, Madam Maria, uh, Madam Evelyn Arpital Vero, kasama siyempre ang ating Assistant Regional Director, Madam Maria Ines C. Asuncion. Thank you so much, ma'am, for spearheading this activity. And also our monitoring teams who are currently on the different schools division offices of DepEd Region 11. Okay, so mayroon po tayong iba't ibang mga monitoring teams na kasalukuyang nasa iba't ibang schools ng Region 11 para bisitahin po sila at kamustahin ang kanilang mga uh, ginagawang paghahanda at kung ano-ano ang kanilang mga gagamiting distance learning uh, delivery modalities para sa pagbubukas ng klase ngayong October 5, 2020. And I would like to Uh, name our monitoring teams one by one for IGACOS Division. Ang naka-assign po na magmo-monitor sa kanila ay ang team na pinangungunahan ni Dr. Roy T. Enriquez kasama si Ma'am Janice T. Gamalong and uh, si Mama Flor Dingal. For Davao de Oro Division, pinangungunahan po ni Dr. Janet G. Veloso kasama ang kanyang mga members na si Dr. Renato Pakpakin and Dr. Danilo R. Dujino. And for Tagum City Division and Panabo City Division, pinangungunahan po ang monitoring team ni Dr. Pedalina Owebos kasama si Mom Isidra Bidespi, Sir Ronnie Mercado, and Dr. Mara Medrano. Ayan. And for Davao City, dalawang teams po ang magmo-monitor sa Davao City Division at yun ay isa ang team ni Dr. Janielito S. at Ilo kasama po si Dr. Alfeo B. Ingay, Dr. Herminia A. Bantiding, Dr. Joffrey L. Bernabe. At ang pangalawang grupo naman ay pinangungunahan ni Dr. Marilyn B. Madrazo 
kasama si Dr. Cherry Andy Hinto, Ma'am Nel Malin R. Barniha, and Ma'am Shelo D. Estrada. Okay, at may pangatlong grupo pa po na naka-assign sa Davao City Division at yan ay pinangungunahan ni Dr. Maria Liza Iberandoy kasama si Maria Jemima V. Galang, Dr. Brenda S. Belonio, and uh, Ma'am Maria Cristina Dionisio. For Davao del Norte naman, ang monitoring team ay pinangungunahan ni Dr. Warlito E. Hua kasama si Ma'am Mary Jane M. Mejorada and Dr. Jocelyn B. De La Cuesta. For Giga City Division, Davao Ulster Division, and Davao Occidental Division, iisang team lamang po ang bibisita sa inyo. At yan ay binubuo nila Dr. Mary Jane B. B. Aldiger kasama si Dr. Danilo M. Kanda, Dr. George N. Wong, Ma'am Agnes Sagsagat, and Ma'am Marian B. Takora. And for the last monitoring team, napupunta naman sa Matis City and Davao Oriental Division, pinangungunahan po ang team ni Dr. Lorna B. Mapinugos, uh, Dr. Flores G. Victoria, and Dr. Manuel P. Vallejo. So yun po sila ang ating mga monitoring teams na kasalukuyang uh, nasa schools division offices sa mga iba ibang district and schools ng DepEd Region 11 upang bisitahin at kamustahin ang ating mga school heads, teachers, and supervisors kung ano-ano nga po ang kanilang mga ginagawa preparation para sa pagbubukas ng klase ngayong October 5, 2020. At live na live po tayo sa ating official na Facebook account na CLMD and official YouTube channel. So welcome po and good morning once again sa ating mga viewers. Alright, so nandito na po ang ating kasamang uh, anchor for this morning na si Sir June Aguilon. Sir? Ayan, okay. So, hindi ko po ready si Sir Jun, ano? Uh, mamaya po ay makakasama po ulit natin siya. Kasalukuyan din po siyang uh, nag-monitor. And I believe nasa Panabo City Division po ang ating uh, kasama na si Sir Jun Aguilon. Okay. And habang hinihintay po natin ang ating mga monitoring team na magbigay sa atin ng updates live dito po sa ating online platform. Na ito po ulit ang um, isang video presentation kung saan may papakita namin sa inyo kung ano-ano nga ba ang iba't ibang uh, uri ng distance learning delivery modalities. Let us all watch this. These are the distance learning delivery modalities of the Department of Education. A. Face-to-face. -face. This is an instructional method where content and learning materials are taught in person. This allows for a live interaction between the learners and the teacher. This modality may be used as a way of feedbacking or application of concepts or checking the learning of the learners, or as assessment phase of any modality. This then be arranged and planned by the school management and teachers to ensure that the learning space is safe and the IATF DOH protocols are followed. B. Modular or Printed Learning Modules This is a self-learning module or SLM in hard copies for the learners to read answer and accomplish at home the learners shall be supervised or guided by an adult other siblings and family members teachers will commit at least two hours per day to track learners learning this modality is apt for vulnerable group of learners especially those with special needs c School on Air, Radio-Based Instruction, or RBI, through radio transmission and horn loudspeaker, or trumpa in Cebuano term. This modality caters the education of learners in remote areas. This is conducted by radio, by a radio transmission, using airtime provided by the local and national radio broadcasting stations. Another viable approach is the installation of a horn loudspeaker in a community learning center or within the vicinity of the community where learners are situated and corresponding pre-recorded radio strip lessons are broadcasted. 
learners shall be provided with SLMs for them to work on through the help of the parents, older siblings, and other family members. The same materials will be returned to the teacher for checking and feedbacking. D. Television-based instruction. This is teaching through the use of television or other visual media. The learners may view educational episodes or lessons on television at home. Lessons are featured through pre-arranged TV programs and aired according to time slots and grade level on a daily or thrice per week basis. Another viable approach here is the use of CD or DVD, wherein educational lessons are saved in a thumb drive or CDs or DVDs and are provided to the learners for viewing. Learners shall be provided with SLMs for them to work on through the help of the parents, older siblings, and other family members. The same materials will be returned to the teacher for checking and feedbacking. E. Offline Offline This is appropriate for learners who have access to appropriate learning tools such as desktop, laptop, tablet, or smartphone, but have limited internet connectivity or poor connectivity. Learners will be provided weekly digitized or e-copy of the self-learning modules or SLMs. The soft copy may be obtained using a USB flash drive, CD, email messages, repository platform of the LMS, and through a mobile app of the LMS. The learners and teachers have codes to access the LMS for protection and compliance with the Privacy Act. F. Online, synchronous and asynchronous. This is intended for learners with available learning tools, such as desktop, laptop, tablet, or smartphone, and with strong and stable internet connection. The school LMS is the dedicated structure, and the Microsoft Teams or Google Meet will be the platforms for the learning engagement where the teacher and learners can have screen sharing, text chats, and sending queries in real time. The school LMS is also used for posting of lesson presentations, content links, class activities, announcements, submission of outputs such as personal journals, insights, performance tasks, electronic folios, reports, and individual feedback on progress of learners if they are meeting the standards. The LMS will also archive or record all results of class interactions where learners can review and download the discussion points that will enrich the learning. The learning engagement may be through synchronous and asynchronous modes. In synchronous mode, learners are to attend the scheduled class session or virtual class where they will be required to log in for their attendance or accomplish certain tasks on a predetermined date. This also includes assessments, chat room time for students to share ideas, video meetings or group phone calls, live stream lectures or demonstrations. The asynchronous experience includes recorded presentations such as videos and slideshows, email, discussion boards, social media group, or group chats, where learners will be allowed to access materials, ask questions, and practice their skills to explore and navigate online using also their class outputs. G. Blended Remote Learning this is a combination of the modalities as cited in A, B, C, D, E, and F, depending on the choice of the learners or parents. With that, I hope I have conveyed all the different learning modalities. We are telling that DepEd is ready.
with this I teach integrated approach. Yes, the context of the world is volatile, uncertain, complex, and ambiguous. And as member of this social development committee, there is no turning back with our plans. We will overcome. To God will always be the glory. As I jump start at our monitoring, ready na po ang ating monitoring team na kasalukuyang nasa Davao di Oro Division. At yan ay pinangungunahan ni Dr. Janet G. Veloso. And of course, makakasama na po natin siya live na live. Hello, Ma'am Janet. Mars. Hello, Mars. Good morning, Mars. Ayan, kasama po natin on screen ang member ng monitoring team ni Dr. Veloso, si Dr. Danilo Dojino. Good morning, Sir Danny. Okay, hello. Uh, good morning po sa lahat. Uh, nandito po kami, kasama ko po yung aming chief sa Curriculum and Learning Management Division na walang iba si Dr. Janet Veloso. Of course, the district supervisor of this uh, Mako North District no other than Dr. Um, Canales and Noel Canales and of course the Education Program Supervisor assigned for TLA sa Compostela Valley or Davao de Oro, no other than uh, Dr. Nomi Canales. With us is the Principal March dito po sa Mako Central Elementary School. No other than si Sir Carmelo Castillo March. Kasama niya ang mga teachers dito sa Mako Central at saka yung kanyang assistant principal na master teacher din po, Marge, dito na walang iba si Ostad um, Rashid Kukusan. So para sa mga complete details, Marge, kakausapin natin ngayon ang principal no, ng Naturang School. Walang iba kung hindi si Sir Carmelo Castillo, Marge. Sir, dito po kayo, sir. Sige, sir. Hello, good, mo good morning to all. I am Mr. Santillo, principal one of Mako Central Elementary School. Welcome po sa lahat. Ang aming modality dito sa Mako Central uh, modular. Kasi uh, ito lang ang nakita ko na based sa aming survey na talaga, no? Kasi mahirap ang frequency sa radio dito at saka sa television. Uh, yes, Sir Carmelo? So modular po yung inyong learning modality na gagamitin, Sir. Sir, paano po yung magiging sistema ninyo in terms of the delivery and retrieval of the modules? Ah, uh, yung pag pagbibigay namin ng ano mga modules uh, after the orientation, no? Uh, kami magbibigay ng mga modules sa bawat mga parents. Then may schedule din kami for retrieval. Uh, so, Maybe one in a time, no? Uh, halimbawa, in a week, mag-deliver man kami Monday, so pagka-Friday na yung uh, retrieval. 
Ayan, maraming salamat po, uh, Sir Carmelo. Uh, medyo hindi lang po namin marinig ano, yung inyong boses, Sir. Medyo mahina po yung ating uh, audio. And I'd like to request po Dr. Danilo Dujino para po uh, reiterate sa atin yung uh, sinabi po ng ating school principal dahil medyo mahina po yung kanyang audio, Sir Danilo. Uh, Mark, uh, sabi po ni Sir Mark, yung principal po dito sa Makustral ay ang um, modality po nila Mark ay modular. So module ang gagamitin ng mga estudyante dito sa Makustral at magkakaroon ng orientation. No? Orientation sa mga parents Mark. Sabi nga ni Sir Carmelo na doon sa orientation, ipapaliwanag nila ang tungkulin ng mga magulang at kung ano-ano yung mga proseso na dapat isaalang-alang ng mga magulang sa pagpuha at sa pagsauli, pagbabalik ng naturang module. Ika nga Marge, lahat-lahat ay mangyayari sa orientation para sa darating na pasukan ay maganda na po ang daloy ng talakayan, ang daloy ng pakipag-aral ng mga mag-aaral dahil na well-informed na ang mga parents during sa orientation. At sabi rin ni Sir Carmelo Marge na after the orientation, bago pa ang pasukan, pero hindi naman next week, no? So sabi nila, yung mas malapit na sa pasukan ay magkakaroon din sila ng March na dry run. Para nga ma-well-informed na yung mga parents, lalong-lalo na March, yung iba't-ibang bahagi ng module. Napakahalaga kasi March na alam na alam ni parents ano-ano yung iba't-ibang bahagi ng module para maipaliwanag din nila sa kanilang mga anak. Kasi alam natin, Mark, na sa panahon ngayon, malaki at napakalaga talaga ang tungkulin ng ating mga magulang sa pag-aaral ng kanilang mga anak. Yes, Mark? tama po kayo, Sir Danny. Dahil sa modular na learning modality, kailangan ko talaga yung close partners to full participation ng ating mga uh, parents dahil isa sila sa magsisilbing guru din sa kanilang mga anak na uh, magsistay lang sa kanilang mga bahay. Okay. And Sir Dan, considering na uh, modular learning modality ang kanilang gagamitin, ibig sabihin po ba Sir Danny, uh, wala po silang internet connection dyan po na school? Kamusta po yung kanilang uh, internet connection dyan, sir? Is it uh, possible or impossible na magkaroon sila ng uh, online learning modality in the near future? Uh, Marge, uh, with regards sa internet connectivity, alam naman din natin na magkaka-access naman ang mga bata, pero uh, also, of course, they're also anticipating na most of the time the children are really encountering problems like mahina, uh, may mga pagkakataon talaga na napuputol, kaya majority prefers na doon na sa modular. No? Kaya na dito, Mark, nakikita mo sa likod ko, nandito na yung ilang halimbawa sa module na siya nai-produce ng kanilang principal sa tulong ng kanyang mga guru. And of course, under the leadership of their district supervisor, Secretary Noel um, uh, Canales. So, Mars. Yun po. Again, Mars, may connection naman sa internet, pero hindi sing tulad yung nasa lungsod ng Dabo talaga tayo, nasa heart of the city na talagang medyo malakas, no? Madali na makapag-access tayo. Dito, lalong-lalo na doon sa bandang likuran na po dito ng bahaging district na ito, medyo mahina, no? So, nagkakaroon talaga ng problema. So, as what I have mentioned, kaya yung mga nag suggest o nag uh, nag say na doon kami sa internet uh, at this point in time uh, doon lumipat sila doon sa modular na kung titingnan naman natin ay maganda naman din no kung ito ay 
ay uh, i-apply na ng kanilang school marks. Ayan, maraming salamat Sir Danny. So modular po talaga uh, para uniform na lahat Sir ano sa kanilang gagamitin uh, learning modality. Sir, pakita naman po natin, invite po natin on screen yung kanilang district supervisor. Ay, sige. Mars, so uh, nandito na no? ipapakita ko sa inyo, hello po mga kapatid, mga kapamilya, kapuso at kabarkada. Ang walang iba ang napaka-talinong district supervisor ng Mako North District, si Dr. Noel Canales. Mars. <laughs> uh, Ma'am, good morning. Good morning, good morning everyone. Good morning, sir. Yes, sir. Good morning, po, sir Noel. Uh, Good morning, ma'am. Thank you so much po for accommodating our monitoring team na kasalukuyang kasama niyo po dyan sa uh, MACO. Sir, I'd like to ask, sir, kung ano-ano po yung, uh, I believe, marami po po kayong uh, under na school, sir, ano, inaawa ka mga schools under your district. So, uh, on your general na observation po, ano-ano po yung mga... Uh, preparations na ginagawa ng mga schools niyo po? Uh, regarding sa question mo ma'am, ang um, 27 schools of Mako North District are doing the preparations actually for the opening of classes by August 24. Uh, they have already slated series of parent orientation supposed to be done this week and uh, starting also last week, they have started producing these uh, learning modules. And uh, this uh, learning module that they have started to produce last week pa, will soon to be ready by August 24. And then in the, in this week supposed to be, I, they will do it in a dry run for the different, uh, for the modular modality. Uh, based on uh, I mean, updates, in out of the 27 schools, all of these are in modular. And that's why they all prepare for the self-learning modules. Pero regarding sa other modalities, regarding TV and radio, may mga learners and parents na pumili, but they were all brought to modular kasi dahil, kahit na pumili sila, walang klaro. Uh, regarding naman sa online, uh, meron sa Atoli Orlando or the high school some few sections that are online. Uh, that's also we prepared for the Atoli regarding the classes for some few sections ng online. But definitely, don't kami naghahanda for the modular. Uh, another preparations that we did are arranging the teachers as to who will deliver, who will pick up when they are going to deliver and when they are going to pick up the soft learning modules ng mga bata. At uh, that is uh, to be informed sa parents through the organization and we are also preparing yung mga flyers and uh, printed advocacies that will be distributed to the parents para meron din silang mga mabasa for them to be, to be informed as to how the elementary and secondary schools will do the this learning delivery modalities ng new normal. And maraming salamat po, Sir Noel. Ano? Uh, parang nakikinita ko po na sobrang busy niyo po, Sir Noel, considering that you have uh, 27 schools under your district. Ayan. So, Sir, uh, on a scale of 1 to 10, gaano mo po kahanda ang inyong district sa pagbubukas ng klase? Um, if it's about the class program, about assigning teachers, um, uh, about subject loading, we are more or less 8 to 9 out of 10. But if you talk about SLM, the sub-learning modules, the, the soft copy from the Google Drive of the LMDS for the sub-learning modules just arrived last week. Okay. Uh, so we were just starting the report. Production. But though the modules. 
And then, ma'am, regarding the self-learning modules, because uh, as per instruction of the division office, the 72 million more or less for the self-learning modules of the first quarter will be procured to the division office. So in that sense, uh, the schools will not be the one to reproduce all the self-learning modules for the entire first quarter, but the division office. We'll just wait for the copies that they will be distributing to us. What we were doing in preparation supposed to be for August 24 is to prepare the two sets of modules for the first two weeks. At yun ang makita ninyo ngayon na pinag nila. Uh, actually, kung matulis na ng August 24, yung first week ay probably it could be produced by the schools. Okay, so sir, with regards to the SLM, SLM no? so uh, since uh, na-move po yung ating opening of classes to October 5, ay magkakaroon po tayo ng mas mahabang time para po uh, ihanda ang ating mga SLMs. And with that, ay mas magiging handa pa po ang ating mga schools and magiging mas preparado yung ating mga teachers uh, in terms of the opening of classes. Alright, so maraming salamat, Sir Noel Canales, our district yes, supervisor, salamat din, Mako North District, and of course, ating principal na si Sir Carmelo Di Castillo of Mako Central Elementary School. Maraming maraming salamat po. And, uh, God bless po sa inyong ginagawang uh, presentation and congratulations po sa mga naiprint at naihanda ninyong mga modules na supposedly ay magagamit na sana ngayong October, uh, August 24. Alright? So, Sir Danny? Hello, Sir Danny? Hello, Miles. Once again. Yes. Ayan, mukhang happy-happy uh, si Sir Danny. I can see na medyo maliwalas ating facial expression ngayon, Sir Danny. Dito, ay pupunta na naman kami sa isang pang school, no? Under sa Mako North District pa rin, Mark. Ayan. Okay, so we won't take too much of your time, Sir Danny. Uh, konting reminder lamang po, uh, let us follow safety and health protocols. Let us wear our mask and face shield as we travel, or as you travel to the next uh, school. Ayan, maraming salamat, Sir Danny. And once again, maraming salamat din sa school principal ng Mako Central Elementary School, Sir Carmelo D. Castillo, at kasama po nila ang kanilang district supervisor, na si Sir uh, Dr. Noel Canales. Thank you so much po. And sa, uh, sa nabanggit nila, ang kanilang learning modality po na gagamitin ay modular learning modality. At meron na nga po sila na print na mga self-learning modules na supposedly ay gagamitin sana ngayong August 24. But since uh, na-postpone po ang ating opening of classes at na-move na to October 5, that at Region 11 or the whole that my family still has more time to uh, produce uh, modules para magamit ng ating mga learners. Okay, so that's it for our first live monitoring team na nagbigay po ng update ngayong umaga. Sila po ay binubo once again ni Dr. Janet G. Veloso, Dr. Renato Pakpakin, and Dr. Danilo R. Duhino. Sila po ay nasa Davao de Oro Division, kasalukuyang nasa Mako North District. At bibisita ko po sila sa iba't ibang district ang Laak District, Mako South, Mabini, and Pantukan. So, within the day, ay babalik po sila live na live upang magbigay ng panibagong update sa ating lahat. For the meantime, may papakita po kami mga video presentation na inihanda ng Panabo uh, City Division at ito po ay ang mga paghahandang ginawa nila sa pagbukas ng klase at kung ano-ano po ang mga DLDMs na gagamitin ng kanilang Division Office. Please watch this.
Alright, uh, tayo po ay nagbabalik and kasama po natin on screen Ayan. ang ating monitoring team na kasalukuyang nasa Panabo City Division. Good morning, Sir June. Hello, Marge. Sir Marge. Ma'am Marge, good morning po sa lahat po ng nanonood sa atin. Diyan po sa live na live na coverage po natin. 
sa ating pagsasahim papawit ng ating uh, DLDM monitoring po. Dito po ka sa Lukuyan, nandito po kami sa Tagpori Elementary School. Live na live po tayo. And of course, uh, ito po ay medyo may kalayuan sa ating uh, sentro po ng Division ng Panabo City. Gayun pa man po ay narating po natin ito dito ng matiwasay at maayos. At sa kasalukuyan po, uh, dito sa aking likuran, yan po, um, nakikita nyo po ang ating monitoring team dyan. Uh, yan ang ating division monitoring team po, kasama po ang ating regional monitoring team. At ma Marge, napakaganda po dito. Uh, allow me to change lang the background of my camera, ano? Para makita po ninyo yung uh, kanilang ni-restore. Ayan. So ma Marge, kitang-kita niyo po ba dyan? Yes, Sir June. Oh, oh yeah. Yan po ang restored na ano natin na uh, ma-marge ang ating uh, gabaldon po dito sa Tagpori. Ito po ay uh, ancestral house na dinonate po ng uh, may-ari ng lupa dito at of course pa po ma-maintain ang kanyang legacy. Yan po ay ni-restore. At ito din po ay gagamitin opisina at classroom. And of course papasok tayo ma-marge. Upang uh, tingnan natin kung ano na nangyayari sa ating monitoring team na sa kasukuyan po ngayon ay ini-interview po ang ating uh, principal. Careful, dinig tamingon na kamu ginigpa ng tudlo sa inyong mata. Ayan, Ma Marge. Sa kasukuyan ngayon, Ma Marge, kung nakikita mo sa video, Si ang ating uh, team head ng regional monitoring team, si Mama Pedrina Webos, ay kasalukuyang nakikipanayam sa ating uh, principal po, school head natin dito sa Tagpore Elementary School. Kasama po dyan ang isang teacher dito na correspondent din po ng division ng Panabos City. Okay? So in a while, hingi tayo ng mensahe mula kay Ma'am Inday, Ma'am March. At... Uh, Uh, sa kasalukuyan, ngayon po ay hinga natin ang mensahe ang isa sa regional monitoring team na si Sir Ronnie. Ayan. Sir Ronnie Mercado po, ayan. Sir Ron! Hello, Ma'am Marge. Good uh, morning po. Good morning, RT. Good morning, ARD. At sa lakas po na uh, nanonood ngayon sa live streaming natin po. Good morning po. Yes. Uh, so, Sir Ron, um, ano na ba ang ating observation patungkol po dito sa ating... Uh, ginagawang monitoring sa Tagpore Elementary School. Ito yung unang paaralan po na binisita po ninyo ng ating regional monitoring team. So, so far, sir, how, uh, ano na po ba ang mag update natin para sa nanonood po sa atin ngayon, sir? Uh, uh, yun, yun na nga, sir, John, ito yung pinakaunang school na napuntahan natin uh, in Panabo City Division. And uh, we're glad and we're very happy because... Uh, na nung makita natin yung school physically po riding riding na po yung school natin so sa pag uh, pakikipagpanayam po ng ating uh, leader po sa regional monitoring team uh, na pag-alaman natin na yung kulang lang po nila yung uh, module po so but yung mechanism po on how to retrieve and distribute the modules po is in place na po dito sa Tagpore Elementary School. At yun lang naman po yung tinitingnan natin kung gaano na po kaka-ready yung school natin uh, bago yung opening of classes. Yes, okay. Maraming salamat, Sir Ronnie. Of course, Sir Ronnie, bago po namin kayo uh, iwan, pwede ba natin anuhin natin yung ating handang isip handa bukas, Sir Ron? Go ahead po. Okay. Uh, Sabay-sabay natin sabihin ng March, handang isip Handang bukas. Yes, maraming maraming salamat. Thank you so much, okay po. So, yes, uh, Ma Marge, uh, ito sa kasalukuyan, nakikita niyo po sa aking uh, screen ang uh, pagpapatuloy po ng interview ng ating uh, monitoring team na pinangunguluhan nga po ni Dr. Pidelina Webos kasama po dyan si Sir Jimmy. At uh, itong mga impormasyon na kinukuha po ni Ma'am Inday sa ating mahal na prinsipal at sa kanyang uh, isang kaguro ay uh, patungkol sa mga impormasyon na nakasulat po sa ating uh, monitoring tool. Ano po? Okay. Um, yan po ang ating uh, update dito. At ibabalik ko lamang po ang uh, camera dito sa aking uh, harapan. Ayan. Okay, so Ma Marge. Sir June, nais ko lang i-confirm. Ano? Kasama niyo rin po ba si Sir Jimmy? 
Tesoro? Yes. Yes, uh, ako lang dito si Sir Jimmy. Ayan. Uh, makikita niyo po sa likuran ko. Ayan si Sir Jimmy po. Ayan. Sir Jim. Kawai-kawai kayo. May mga March. Ayan. Good morning po. Yes. So ako na mga March. Uh, kanina nakapanag... Uh, ay, ay hindi ko lang alam sigurado no, kung naipashow na natin yung ating uh, update nung simula ng pagdating ng ating regional monitoring team dito sa aming division. So naipakita na ba yun ma March kanina? Yung pagbisita pag uh, courtesy call natin sa ating SPS? Actually Sir June, uh, bago po tayo uh, nag-live ano, uh, sa ngayon, uh, we are on the process of showing the video presentations prepared by the Panabo mm -hmm. City Division. Yes. So pagkatapos po ng inyong yes. live na giving of updates ngayon, ay ipagpapatuloy po natin yung pag pagpapakita ng inyong video presentation. Because we wanted to showcase yung readiness and yung paghahanda na ginawa ninyo sa Panabo City Division as well as ang mga highlights na ginawang monitoring Uh, the past na week, uh, kailan tayo nag-kick uh, off sa ating monitoring. Yes. Oo. Ano ma March, uh, nais ko lamang po bigyang pansin, ano? Kasi uh, dito po sa Division na Panabo City, talaga po ang ating Division Monitors din ay nakahanda. Uh, binubuo po yan ng ating mga Education Program Supervisor at PSDS. At sa ngayon po, ang... Uh, Kasama namin talaga pag mo-monitor natin dito sa Shamna School ay ang mismong CID chief po namin. Okay, so antayin lamang po natin siya. Pero dito ma Mars, eto makikita niyo ma Mars, no? Yan ko lang navigate. Ayan po ang ating uh, mga PSDS po na kasama. Of course, si Ma'am uh, Tuazon, Ma'am, kaway-kaway po tayo. And si Sir Ray. Ayan, Sir Ray, kaway-kaway. So Ma'am Marge, ngayon ay kausapin natin si uh, Sir ano no si Sir Genuario Yamota para po malaman natin kung ano pang paghahanda din ng division o ng sandang sangay ng Panabo City dito nga po sa ating ginagawang uh, dry run ano po. So antayin lamang natin siya Sir uh, uh, Ma'am Marge dahil uh, kasalukuyan po ay uh, meron po siyang ginagawa din na uh, pag-interview sa ating uh, mga kaguruan dito po sa ating uh, binisita ang paaralan sa Tagpori Elementary School. So, Ma Marge, itratransfer ko lamang muna ang, ma ang aking camera at uh, makikita nyo po ngayon, makakapanayam natin live na live ang atin pong CID Chief. Ayan, si Sir Janwario Yamota. Magandang umaga po. Ayan. Uh, Sir John, Uh, kumusta po ang ating uh, paghahanda dito sa Tagpori? Uh, so far po, ano na po ang mga impormasyong nakala po ninyo sa mga kaguruan, sa kagpasok po natin dito sa Tagpori, sir? Handa na ba ang paaralan sa iyong pong assessment, sir? Uh, sa physical na appearance ng paaralan, handang-handa na. Uh, nakausap ko yung guru kanina, meron na silang na-receive na module ni grade 5 at saka grade 6. So, nagpaplano na sila ngayon kung paano nila i-distribute, anong araw, at saka yung ano yung araw na pag-retrieve. So, magpapatawag na sila ngayon na parents orientation last Friday kasi in-disiminate nila kung ano yung matatanggap ng mga magulang galing sa paralan. Okay po. Uh, Sir John, matanong ko lang din ano po, may ano po ba ang uh, mga challenges, no? Kasi of course uh, sa paghahanda natin no nakaraang dry run natin may nakita din tayong mga challenges at uh, ang Tagpori ay ngayon lamang po natin nadalaw din dahil uh, ito po ay live na natin kinocover. Sir, ano po ang uh, naging challenges ng Tagpori so far sa inyo po nga uh, pakikipanayam sa ating mga kaguruan, sir? Maraming mga challenges ang uh, naranasan nila. Una po na yung paano nila magdi-disseminate sa mga magulang yung plano ng paralan kasi bawal yung magiging maramihang pagpupulong. So, ang ginagawa nila, pa isa-isa, pa konti-konti, yung mga magulang na kanilang tinatawag at saka inoobserve yung mga physical distance at saka mayroon tayong mga health protocols na pinapalo o inoobserve. At sa ngayon, uh, parang alalam ng mga magulang na talagang bawal yung face-to-face, -face, so dapat yung mga bata natin 
pumili yung mga magulang ng modular, modality na gagamitin sa opening ng klase ngayong October 5. Okay po. So, ibig sabihin sir, no, yung ating uh, reformation, dissemination, orientation sa ating parents, yes. ay uh, yun nga po, dahil bawal nga po na magkaroon tayo ng uh, face-to-face interaction ng maramihan, gayon pa man, ang paaralan po ay gumawa ng uh, estratehiya para magkaroon pa rin ng orientasyon kahit na ito ay per group, uh, per, ter, per schedule, per grade level, para po ma-address itong mga concerns ng ating mga magulang. Ano po? Tama ka dyan. Okay po. So, Ma Marge, uh, may ilan ka pa bang katanungan dyan, Ma Marge? Hello, Sir June? Uh, Ma Marge? Yeah. Yes. May ilan ka pa bang katanungan uh, para sa ating CID? Hello, Marge. Good morning. Yes, sir. Good morning, sir. Uh, so far, sir, uh, wala na po akong uh, additional na mga katanungan dahil uh, base naman po sa nagdaang monitoring nung nakaraang linggo ay nakita ko po or nakita po namin yung ginawang paghahanda ng Panagong City Division. And in fact, ay may notable po na best practices sa inyong division uh, which is yung ipapakita po natin later, ano? yung sistema ng inyong learning continuity plan na shinare din sa amin ni Sir June Aguilon at ipapakita po namin live yung inyong uh, video presentation regarding that uh, system of your learning continuity plan. Okay. So, uh, for today, Sir June, uh, hihintayin na lang po natin ano, yung ating mga monitoring teams, regional monitoring teams, Uh, sa kanilang mga additional na mga observations with regards to the preparation made by the Tagpuri Elementary School. Tama ba ako, Sir June? Medyo hindi ko po kasi uh, marinig ano, yung audio. Hindi ako sure kung tama yung aking yes. uh, receive ng uh, name ng school. Is it mm-hmm. Tagpuri? Tagpuri Elementary School. Tama po ba? Tama po. Ayan, thank you so much. Tagpuri, opo. Tagpuri. Tagpuri. Isa po ito, Mars, actually. Isa po ito, Mars, actually. Bigla around mga 15 kilometers away from the city proper. Pero ito po, dinalaw natin dahil po uh, isa ito sa dapat nating dalawing mga paaralan dahil nga po uh, para makita din natin ang sitwasyon dito. So, Ma Marge, uh, mamaya ay magbabalik kami para makapatayam natin ang ating team head na si uh, Dr. Pelina Huevos para po magbigay ng update. Ah, eto na po. Ah, pwede na natin siya mag-march kung ano na po ba ang kahandaan, kumusta po ang kanyang assessment po dito sa Tagpori Elementary School. Uh, so, ayan. So, saglit lang ma-march ha. Iikot ko naman po ang ating camera para po makita natin si Ma'am Inday para magbigay ng update sa atin. Ayan. So, Ma'am Inday, ayan, nasa ano siya? Bintana ng Gabal Dod. Hi, Ma'am. Uh, Hi, Ma'am. Good morning. Good morning, Marge. Ma'am, uh, Marge, i-share ko sa iyo ang um, kahandaan ng Tagpuri Elementary School, no? Naka- nakapanayam ko may Inday, ulit, si Ma'am Bay. Hello, Ma'am. Ayan. Handa na sila para sa pagbubukas ng klase. Uh, modular, ang printed modular, ang modality na gagamitin nila. Uh, ngayong araw, dapat may orientation sa parents. Kapos Ngunit naman. ipinagpaliban. Kapos Ay, tapos pala. Meeting ngayon. Ang meeting, meeting, meeting ang um, nakancel ngayon dahil sa activity na ito. Now, uh, meron tayong iminungkahi, iminungkahi sa kanila para idagdag doon sa orientation na dating na gagawin pa uh, sa uh, parent uh, regarding sa mga approaches uh, na gagawin para doon sa mga magulang na hindi hindi pa handa para tumulong sa pagtuturo sa kanilang mga uh, kabataan. May mga bagay-bagay lang na uh, dapat isaayos pero sa kabuuan ay handa na sila. Na? Okay na sila, Marge. Uh, ayun. Sa tulong naman ng kanilang school student division office, andyan ang CID chip nila na laging gagabay sa kila para sa mga dapat gawin. So, dahil dyan, 
and that is it. And that is it. And that good. Ayan. So, Ma Mars, dinig na dinig po rin nyo. Opo, pero ayan. Ayan, ayan po. Sa... Ano, ano, uh, mahina internet connection sa inyong location, Sir June, if I'm not mistaken. Medyo nahuhuli po ang inyong oh. uh, visuals dito sa screen. Though naririnig yes. na clearly ang inyong audio, pero medyo may delay sa inyong ano, uh, yes, visuals. Yes, Ma'am Marge. Oo nga po. But anyway. Yes, so Ma'am Marge, uh, uh, mamaya ay magpapalit kami para sa panibagong update. Uh, kasi medyo mahirap ang signal dito. Yes, okay. So we understand, Sir June, but thank you for uh, sparing us with your time and for giving us updates regarding sa preparation na ginawa ng Tapuri Elementary School, Panabo City Division. Maraming salamat, Sir June, and we shall see you again within the day dahil lipa pa kayo sa ibang school, ano? And uh, meron pa kayong... Uh, yes, po. Tatlong district yung bibisitahin ninyo ngayon, ang Panabo Central, Panabo North, yes. Panabo South. Ayan. Maraming salamat Sir June, and maraming salamat also sa ating CIG yes, po. City, Sir Januari. Maraming yung... salamat. Yes, and once again, maraming salamat sa ating CID Chief, Sir Genuario Yamuta, kasama po ang principal ng Tapuri Elementary School. Thank you so much, ma'am. And sa ating monitoring team na binubuo po ni Dr. Padalina Uwebos, Dr. Esika B. Despi, Dr. Ronnie Mercado, and Sir Jimmy Kesoro. And kasama din po nila si Dr. Mara Medrano. Ayan, maraming salamat. And mamaya ay makakasama po ulit natin sila upang magbigay ng panibagong update sa panibagong school na kanilang bibisitahin. Ayan. So ang mga bibisitahin school po ng ating monitoring teams ngayong linggo ay yung mga hindi nila nabisita noong nakaraang uh, monitoring natin. Dahil nga po ay hangad natin na mabisita ang lahat ng schools if possible within Region 11. Yung ma-reach po talaga natin yung ating mga schools, lalong-lalo na yung mga nasa far-flung areas, upang maipakita natin ang ating suporta at makapagbigay din ng technical assistance ang ating mga monitoring teams sa kanila. Ayan, once again, maraming salamat Sir June Aguilo. Live na live po sila sa Panabo City Division. And with that saying, ipagpapatuloy po natin ang ating video presentation from Panabo City Division kung saan ay ipapakita nila sa atin yung mga highlights ng mga ginawang monitoring ng nakaraang linggo. Let's continue watching the video. Ang ibatik ni Mujin, sabi yung nakagawat ka sa Mujin. Na nag-usad o naman, pero kakasabot rin yung ikutak ng pagsala. Ayan. Nakagalo na po ang saan pagsala sa mga solution. Nakagalo na po ang saan pag-anisir. Naarang ang pagsit na kabot ng sari doon mo. Muntay anisir sa lesson. So wala pa ka na lesson doon. Wala may maestra na doon. Nakagalo sa lesson. Sa lesson ang siya gamayin mo. Nahiira ka itong nag- Kuan sa iskilahan na iskilahan ni iskilahan ko ba nito ba sa mga so kinsa may advantage sa modular learning para sa mga advantage ng kaya isud siya kay walay mag walay lagi ng maestro mang tubo sa mga kay bili walay siya sa iskilahan then ikaw ikaw ra kay isahay kay si mama o si papa kay walay mga bursa balay sa trabaho siya so akura ako ako arang kuan ano anong kamut ko nga kaya makabalas ako ang kuan kinsa mo ni ano Kung ikaw pa buton siya, nasa man yung gusto mo mag-modular learning ka or mo add to you ka sa eskulahan? Sa eskulahan din mo. Mas pa na yung eskulahan. Mas pagod ka sa ipang tubod sa eskulahan. Anong sa module din ay? Masabot na po ka mam, pero naiiba niya mga part na dili din yung mga sabutan. Sa eskulahan. Enjoy mga ka nag-answer sa module. Enjoy na. Baka nahilak. Wala. Ha ha ha. Sige. Salamat ha. Go. Okay, sir, kaneng wala mong ito ay mahin mo, no? Kaya naman dito sa panahon sa crisis sa pandemic. So, pariha mo mga trabahante. Dito ay choice. 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 Dito 
Kini-kuni ni mo sa may mong batiwan na makita ka, sir, nga yung anak na cancer sa mood yun. Oo, Rod. Kaming pa isa't bumampay, nakita mo na kung nga nang kamot ng kutsila. Siya kung dila kang klase nga panang panahon na nangyari. Okay. So okay lang sa imong sir sa pagkakaroon nga magmodyo lang sa imong mga anak. Sa sa ako sa pagkakaroon. Okay naman kayo ma. Kung yeah. kung ikaw papilion, asa man ka sir magmodular ka or mo adto ka sa school, mo adto sa eskwelahan mo anak. Sa pagkakaroon nga panahon. Sa pagkakaroon nga panahon ma, okay naman kayo sa ko nga magmodular sa pagkakaroon. Kada ko pud sabaw ug magdila para sa imong ha. Kada ko kayo ma. Salamat sir ha.
With the imminent threat that the COVID-19 disease poses to public health, Panabo National High School, as well as all the other schools in the Panabo City Division, braves the challenge of delivering quality education for our learners amidst the new normal setting. The administration has ironed out the class schedule and class program and was able already to identify those teachers who will be handling online classes. Immediately, these teachers were given the validated list of students. Validated means the students were already confirmed that they will be doing the online platform. Uh, these teachers created a platform. Uh, in my case, I created a group chat where I joined all the students and our oriented on the use of the LMS as the main database to be used in this year. They are oriented also on the class, class schedule using the, the virtual platform and all of the mechanisms on how to deal with LMS. And of course, it is very important that we teachers must be able to secure consent from the students that aside from um, the LMS, there are some supplementary platforms such as Facebook, Group Chat, Google Classroom, and Google Meet that we will be using. And after ensuring that the students are already oriented on this platform, then that's the time that we teachers gave them the instruction, step-by-step -step instruction, how to do self-enrollment so that they can be officially enrolled in the system. We have identified process on how to ensure that students did their self-enrollment. And aside from the online learning modality, the school also have modular learning modality wherein the parents will pick up the module in the school. And if the parents would have picked up the module in the school, we have also our module express delivery. The school created module express delivery committee used in every barangay utilizing the vehicle provided by them, the members of the city committee. It is not difficult for them to deliver the modules because students were classified according to the place of their residence. These virtual classrooms are provided with the needed equipment with strong internet connectivity. These rooms will serve as the venue for teachers who will conduct online classes. If you're going to be a weather reporter, what information are you going to emphasize in your report? Yes. Again, my clue is this is a combination of an arithmetic and geometric sequence.
Project Watch Advocate in collaboration with teacher advocates come up with the painting of signages in relation to the observance of social distancing along the entrance gate of the school going inside along the grade one corridors. Also, prior to the conduct of manual enrollment, we placed tar tarpaulin signages in the gym indicating the observance of social distancing. The school also implemented the no mask, no entry policy to parents who come to school Ayan. Hello, Marge. Marge, andyan ka pa ba? Marge? Naririnig nyo ba ako, Ma Marge? Hello, 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 Ma Marge? Ayan. Lodge, naririnig ba ako, Lodge? Kasi medyo ano dito sa amin nga. Lodge? Hello, sir. Malinaw ba? Yes, sir. Yes, sir. Loud and clear. Sige. Ayan, maraming salamat. Saan ba si Marge? Adyan na ba si Marge? Ah, dito na po. Okay, sige. Ayan, ma Marge. Okay, sige. While waiting po kay ma Marge, lahat po ng viewers namin dyan sa... social media account ng CLMD Connect. Ngayon po ay nasa pangalawang school na po ang monitoring team sa regional uh, office. Dito na po kami ngayon sa Likanan Elementary School. At yan po makikita ninyo sa aking likuran. Yan po ang uh, uh, tawag dito ang school mark po nila. I love ELES o I love Likanan Elementary School. So, kakarating lang po And, namin dito. Hello ulit, Sir Ben. Hello, Ma'am. Ayan, medyo wawala po. Ayan, okay. So, ngayon po, kasalukuyan po, andito kami ngayon sa elementary school at uh, nais ko lamang po ipakita sa inyo ang uh, buong uh, paaralan at uh, mamaya po ay papasok tayo sa loob na kung saan naman ang atin naman pong uh, regional monitoring team ay Andoon po, ini-interview ngayon kasalukuyan ang ating uh, principal po dito sa Likanan ES. Okay, kung makikita nyo po uh, sa inyong uh, screen, sa inyong monitor, ito po yung uh, gate no? ng uh, paaralan at uh, inanavigate ko po yan. Ayan, nakikita po ninyo ang uh, kabuuan ng ating uh, paaralan dito sa Likanan Elementary School. Okay, so... Sa so, nakikita po ninyo sa inyong mga screens, ito po ang mismong area ng Likanan. At sa lukuyan po, ayan, nakikita nyo rin po ang ating uh, division touring team. Kasama po dyan ang ating uh, PSDSS at saka education program supervisors po na iikot din dito sa ating uh, paaralang pinuntahan. Of course, pinangunguluhan po yan ang ating hepe ng CID. Okay, sa so, ngayon po, ay nag ang ating uh, mga apps at saka PSDSS sa uh, mga kaguruan. Yan po nakikita po ninyo at mamaya ay kakapanayamin natin sila para makita po natin kung ano ang update na ibibigay po ng paaral ng ating mga correspondents ng ating uh, monitoring team ng division po dito. Okay, so ma Marge, ngayon po ay uh, tutungo ako sa principal's office 
na kung saan po ang doon ang ating regional monitoring team na kasalukuyan pong ini-interview ang ating uh, school head dito po sa Likanan Elementary School. At mga Mars din po ninyo, na islam po namin magpasalamat of course sa local government unit ng Pabu City dahil po ang ating regional team ay pinahiram po ng service vehicle para po magamit natin dito sa pag sa buong uh, division ng Panabu City sa mga piling paaralan. Ano po? And uh, nagpapasalamat kami of course sa butihing uh, education na uh, si Honorable Counselor Emmanuel Pamisaran. Okay. So Ma Marge, ngayon po ay uh, papasok ako sa principal office. At ito po ay uh, kasalukuyan po ninyo nakita ang uh, pag interview ng ating uh, team leader na si uh, Ma'am Pedalina Huevos at kasama po si Sir Jimmy at si Sir Ronnie Mercado. Okay. Pakinggan po natin ang uh, kanilang mga pagkakaraya. Ano po? So, sa school's division office, may natanggap na po kayo. Wala pa din po. Hintay ko yun. Oh, mas maliban po doon sa inyo o uh, meron po. Ah, uh, wala po po. Ah, hindi niyo po alam yun. Yung reproduction po. ng grade 3 at saka grade 4, yes. that was done by division office. Yes. Ano Pero hindi pa siguro natapos kaya hindi pa namin, hindi pa naibigay. Okay. Nang may problema po ba tayo sa painting ko? Si teacher ay nagkong problema kung uh, saan ka pupunga ng ang printing ng module, meron bang gano'n? Saan kukuha ng uh, papel, ng mga ink, meron po ba tayong encounter na gano'ng problema? Problema namin niya lahat again man sa school. Kasi ang um, pag-divide ng PSD1, kasi Ayan, medyo uh, nagkakaroon po ng technical problem. Ano? Ang ating monitoring team sa Panabo City Division. Hello, Sir Jun. Okay, yeah. habang hinihintay si Sir Jun, uh, kasama niya po ang ating... Yes. Ayan. Hello, Sir Jun. Pasensya na po at ako din ay nagkakaroon ng... Uh, technical problem dito sa ating office, ano? Yes, Sir June. Please continue po. Okay, so naputol po ang ating uh, connection, ano? Uh, again, sila po ay live sa Panabo City Division. Kasama ni Sir June Aguilon, ang ating monitoring team na pinangungunahan ni Dr. Pedalina Uwebos, kasama si Ma'am Esita Didespi, Sir Ronnie Mercado, Sir Jimmy Hesoro, and Doktora Mara Medrano. At mamaya po ay atin po silang iimbitahan once again. Sila po ay bibisita sa mga schools within uh, Panabo North District. Okay? Uh, lilibot po sila sa Panabo North District. Yun po ang mga hindi na bisita nung nagdaang monitoring, yun po sila ang bibisitahin ngayong linggo. Dahil lais po natin abutin ano, ang lahat ng mga, mga schools within Davao Region para maipakita po natin ang ating suporta at makapagbigay ng technical assistance sa ating mga school heads and teachers. At kanina nga po ay nabanggit nila na ang uh, isa sa mga learning modality na gagamitin ng ating mga schools sa Panabu City Division ay ang modular learning modality. Ayan. So, bago po tayo magpatuloy, nais ko pong batiin ang isang magandang umaga ng ating mga viewers na nanonood po sa atin via Facebook Live. Yes. And meron din po tayo mga viewers na nanonood sa atin Uh, via YouTube. Okay, dahil live po tayo sa ating YouTube channel as ating official Facebook account ng CLMD. Good morning sa ating uh, mga viewers sa Davao City. We also have viewers 
from Maragusan West District, uh, from Panacan Magallanes Elementary School and Ubalde Elementary School. Good morning po sa inyong lahat and we hope na samahan niyo po kami hanggang sa mag-end po or matapos ang ating live monitoring hanggang Thursday po tayo, wala pong Friday, dahil po uh, tayo ay holiday to commemorate uh, Kadayawan Festival in Davao City. Okay, so I hope ay sabahan niyo po kami hanggang Thursday. Uh, dahil ito po ay isa din po uh, paraan para kayo ay makapag-benchmark ng mga best practices ng mga schools na ating nabibisitahin ng ating mga monitoring teams. Ayan, at uh, tuluyan na nga pong nawala ang connection nila Sir June Aguilon. Okay, so bibigyan po natin sila ng time, ano, para ma-recover or uh, makonect ulit sa ating live. Okay, and they are back. Ah, Ma Mars, pagpasensyahan nyo na, ano? Kasi yes. tulad nung school na binisita natin kanina, a while back, ang ating uh, Tagpuri Elementary School, ito din po ay may kalayuan sa sentro ng uh, komersyo, ano po, sa, sen sa central ng, uh, sa urban na uh, central ng Panabo City, ano po. So, ngayon, uh, nakikonect tayo sa kanilang wifi at sana hindi na tayo mawala. Uh, Ma Mars, <laughs> kanina, naipakita ko po sa inyo sa lupit yung uh, nagkakaroon ng interview, nagkakaroon po ng pagsusuri, ang ating regional monitoring team na pinangunguluhan niyo po yan ni Dr. Pina Huevos at ang kasama po dyan si uh, Sir Jimmy Soro at si Sir Ronnie Mercado. Ano po? And uh, Ma Marge, uh, ngayon po ay ina-address nila sa lukuyan na sa lupo sila ngayon ng principal's office at nandito naman ako sa labas kasi medyo dito medyo malakas ang signal. Ngayon Ma Marge, um, mapakita ko niyo no, sa aking likuran, may mga magulang dito uh, na nagbabayanihan actually uh, mga magulang na kasama natin o oh, nagbrigada po sila um, eto, uh, subukan po natin uh, kapanayami ba Marge no? uh, dito sa aking uh, monitor, ayan, nakikita ba ninyo ma Marge? Yes Okay, pagkakita nyo na po ah, medyo kasi nalobot ang ating isang cellphone at uh, ito yung ibang ginagamit natin ng phone. Medyo uh, napakaliwanag po rito ng araw at napakaliwanag din ang aking ulo. Ayan, nagsabay-sabay na. Okay, so Ma March, uh, naip mo na ang uh, ma'am. Pwede ba ako makinang uh, kapatid sa inyo, uh, ma'am? Uh, ma'am, uh, mamuta na ito. Ali, ma'am. Ikaw, ma'am. Okay, so Ma March, uh, ito ay uh, favorite, no? Kung, sa, kung nakikita nyo sa aking paligid ba, Mars, ayan, dito po kanya nagsasagawa ng brigada. No? Nagbrigada sila. Tulong-tulong po. Ito nga talaga ay bayan ni Han. At uh, ito, kakapanayamin natin si Mama, no? Na kasama po dito, isang parent po, na uh, mag-aaral dito sa Likanan Elementary School. So, Ma'am, uh, kumusta man ang inyong uh, pakigbisog uh, din sa ato ang Likanan Elementary School? Okay, Rasir. Uh, live ta karon ma'am no nakita ta sa tibuok uh, Davao region og nakita po ta sa tibuok kalibutan man so karon ma'am uh, uh, one na siya uh, pina instant jud ba no nga celebrity sa karong adlaw pero <laughs> ma'am uh, ako mas mapapakutan sa imong ma'am kumusta ba ang pakigtimbaya sa uh, ato ang uh, mga magtutudlo dinhi para sa inyoha nga mga ginikanan kumusta pang uh, pagpasabot sa inyoha kung unsa ato ang normal uh, delivery of education. Okay ra gyud po kay module man ang ang plan karon. Plan lang gyud. Unsa man ba? Ang module Lunes of Fairness ang um, schedule. Okay. Ah, uh, uh, so nice schedule nga ginabuhat. Uh, uh, Tapos ba ah uh, kuan ah uh, uh, ako mapangutan na kadali lang magsa kay akong ayuhon usa ang uh, akong ginatawag nga camera. Sir June, ato na siguro ang pangutan mo, no? Kung sa pangalan ni Ma'am. Nabat tayo delay gamay. Sige, ako yung atubang kay Ma'am, no? Ayan. Medyo na ay delay. Ma'am Marge. Okay. Yes. Sir June, ato ang pangutan mo, ang pangalan ni Ma'am. May yung buntag, Ma'am. Ah, uh, mudol doon sa na ay wifi ko ni. Okay na, Ma Marge. Okay na ba? Yes, and better Sir June. 
Okay na ba, Ma'am? Medyo putol-putol na may Sir Jun, pero... Uh, mas klaro na karon Yes, Sir John, please go ahead. Kung po tigil hapon, Ma'am, kung pa ito, Ma'am, no? So, karun, uh, si Ma'am, ang ako ang gina, gina-focus kay um, nagbaktas, nagpa-atras karon kay medyo dere lang ang signal sa my principal's office. So, kanina, Ma'am, Marge, okay na ba? Medyo pilit-pilit gamay, Sir John, pero maklaro mo, maklaro. O, oh, derita ma'am. Ganyan talaga ang nakapag, nakapag live. Yes, pero the show must go on. Ato ang hulatun lang si Sir June. Tapos kauban ang iyahang uh, guest atong bisita nga parent. Hello, Sir June. Hello, Sir June. Ayan, at uh, tuluyan na nga pong na-disconnect ano, si Sir June. Sayang at may makakasama po sana tayong parent na pwede rin kausapin live. Ayan, and they are back. Hello, Sir June. Uh, Mama. But me. Madam Mamart, nara ang actually ang Mamart ang nagatubang ang kamera sa ato ang uh, isa sa ginikanan din hino o gusto nato babalan uh, unsa pud ang iyang uh, kaagi o unsa ang iyang uh, ipaabot sa ato sa ginikanan nga nagaatubang karon sa nakigtimbaya kanato sa Department of Education kay kini lagi bayanihan na gini karon nga atong uh, ginabuhat no So Mamart ato as yang pangutan on ma'am uh, ako ang pangutan na ma'am kanang uh, unsa man yung imuhang preparation na dibuhat o sa, sa imuhang anak nga ipinhi sa tulungan sa likanan nga diin uh, naatay ginatawag na adjustment yun nga dako kay syempre uh, sa kaginikanan kita kigbisog man ta sa ato ang mga magtudlo no unsa man ba uh, imuha gusto namo madungog yun ang mga kinasing ka sa pagtubag ma'am. Kung sa man ang imuhang uh, pag, pagpreparasyon, kinining uh, ginatawag na itong new normal na ito na pag-deliver sa education. Ma'am, go ahead po. Uh, ako ang mga nag-iit ng dinner no. Kung sa ang pamaraan sa di ko makuha ng among itidyan, mag-module na lang na may schedule lunas, Bernie Sera, lunas nes ko on paka bernis na to as dala pud sir nga ko on amo an ko na dala kong amo an ko an okay ma'am pero ikaw ma'am isi ko sa kaginikanan ma'am uh, unsa man ang imuhang kipati di ining ato ang uh, kuan ma'am ginabuhat karon sa DepEd nga lakang para mapadayon ang edukasyon sa ato ang mga kabatan-unan kasa mo sir mo sa ayo lang pud sir kung unsa ang ko sa decision sa kuan sa mga Mm-mm sa ato ang uh, Department of Education unsa ba mat, uh, of course ang ato ang kabalo man ta ma'am ang ato ang mga magtutudlo karon iduban sa ilahang mga principal sa kada usa sa matag eskwelahan din nila dili lang dire sa city kundi sa tibuok region 11 kay aduna jud mga lakang ginabuhat para maadbangan mo matabangan ang ato ang mga mga, mga estudyante nga makapadayon sa ilang pag-eskwela pero ikaw ma'am usa ka ginikanan unsa pa ba ang angay po uh, nga inyong ipaabot nga basin di ay uh, na ay uh, makuhaan na pagipod kung unsa pod ang amoa pang matabang sa inyo ha kay kita di ba ma'am di man jud nato ikalikay nga karon uh, nakigbisog jud kita og tinabangay uh, jud kita nga sa ato ang uh, ginagian karon nga pandemya sige ma'am ipa-am uh, 
Ang minaw ron na ah, ang ato ang ah, nadinha sa panggamhanan sa ato ang ah, DepEd, of course, ubanan ma'am, ato ang Regional Director, si Ma'am Evelyn Nagatanaw Karon, o ato ang Assistant Regional Director, si Ma'am ah, Maria Ines Asuncion, o ato ang Hepe sa CLMD sa curriculum, ma'am, si Dr. Viloso. Sige ma'am, go ahead po. Ako, ako ma'am, huwag mong ikaw sa rin ang anak sir, no? Kaya ako rin po naigsoon, ako rin po nagpa, kukan. Pero... Mobil na ako ang panong kamot. Unta, makuwaro ko niya. Ang kuwan ka rin mo, di siya pag-ayaw. Pero, ato na siya panong siya na panong kamutan niya. Kuwan. Magpadayo niya ato ang kuwan ba? Ato ang pag-eskwila sa inuhang iksuon, ma'am, no? Iksuon. Pero ikaw, ma'am, isip po sa ka-ate or iksuon na nagpa-eskwila ila po sa isa nimo ka igsuon. Uh, okay ra ba sa imo ha ma'am nga nakigtimbaya ka sa mga magdo para iga po i-guide ang imuhang igsuon sa ang iyang pag-eskwela labi na kamo ang naagit sa nimalay nga usa sa naglantaw sa ila. Okay ra ba na sa imo ha ma'am? Okay ra sir basta makuwaro pud namo magito siya ma malit sa mga studies niya. Or ano pud kuan basa ang sa pandit niya. Pero ma'am, ado na ba mo'y kalisod Gian, ka nang katong Maginabuhat na ito kayo nag-dry run Ado na ba mo'y kalisdanan Isip o sa Guard dyan, no Na ba mo'y kalisdanan nga na Gian Sa pag Pag Buhat Tudlo, ano pag Gia, pag bang Sa pag nato nga magtudlo po sa inyong mga Sa imuhang igsuon O sa para sa Sayuran. Ako hindi man daw sir kayo. Magtawag na lang ka nang di takap. Sa dapat di takap po. Ako hindi daw magtawag na sir kayo. Ang sir po lang ba? Iko ano lang daw sa tawagan po sa mga sabtan anak. Mga istras. Ayan ang advice. Magtawag na lang. Okay. Kaya na mami number. Okay ma'am. So daghan kayo salamat ma'am no? Ah ma'am. Salamat sir. Oo. Oo. Ma'am, ganina ko no, medyo kaayo kay medyo nakalimutan mo ngalan, ma'am. Ah, karon ah ako wow. Dia to bang po sa ako ang camera kay para magka-story ana ipud tano kay makit-an pa dito sa ato. Dia sa ato ang monitor diha o sa ato ang anchor no sa region. Nga si Ma'am Pasaya la iso ako ang Yes, hello, so hello Sir June. Sir June, ah, mura gula na to na kuha ang pangalan ni Madam, no? Hello, Sir June. Sir June. Sige. Sige. Panatilihing malinis ang ating katawan Resistensya natin ay dapat palakasin Sama-sama, tulong-tulo, nating labanan ang COVID-19 Kaya natin to, huwag lang matakot Kung sama-sama ay walang problema Palagi ang maghugas ng mga kamay Gamit ang sabon at malinis na tubig Sama-sama, tulong-tulo Nating labanan ang COVID-19 Kaya natin to, huwag lang matakot Kung sama-sama ay walang problema Sa may sakit, ika'y dubistansya Para di ka mahawa Kung uubo at babahin Bibig at ilong, iyong takpan Sama-sama, tulong-tulo Nating labanan ang COVID-19 Kaya natin to, huwag lang matakot Kung sama-sama ay walang problema Labanan ang COVID-19 
Kaya natin to. Para sa karagdagang impormasyon, pumunta sa doh.gov.ph o sundan ang official DOH Facebook page. De Luna Present Herrera Present Valera Present Handa ba tayo sa school year 2020? Present Ngayong taon, ang edukasyon tuloy pa rin. Sa tulong ng DepEd, mga guro, at mga magulang, ang hanggang isip, handa bukas. Tuloy-tuloy ang pag-aaral. May mga modules para sa iba't ibang antas. Sa Government TV, maging sa radyo. Mahalagang ligtas ang ating mga estudyante at guro. Kaya kahit nasa bahay, tuloy ang edukasyon. Kung tulong-tulong, may paraan, may aralan. Hanggang isip, handa bukas. Bisitahin ang DepEd Philippines sa Facebook at ang deped.gov.ph. si Ma'am Inday no Ma'am Inday pwede sa diri sa Ma'am Inday Ah uh, Ma'am Inday ikaw ako ang interviewon karon no uh, uh, ako asal ibalhin ang kamera kadali lang Si principal O ga uh, uban si principal Yes ah uh, okay Ma'am Inday nagatubang na ba ni si mo na mo na ni O so Ma'am Inday Ah uh, ubo ang principal og si Sir Jimmy og si Sir Roni Sige po. Uh, og si Sir John. Uh, Sir John. Sige. Uh, Mag-inday. Sige po. Uh, Mark, maing bunta. Gadina kami karon sa Likanan Elementary School. Kauban ang principal, si Mark Lawrence Cortesa. Siyempre, kauban pa niya po na ito. Ang ato ang CID Chief, si Sir Mario Yamuta. And si Sir Jimmy Soro. And si Sir Ronnie Mercado. Kumana mi kuha sa mga data nga angay na mong kuha on dili ug nakatag kami og mga uh, suggestion no para sa pagpa-improve pa sa nahan ay na nilang plano. Hanay na plastado na pero nag 
kaya punta og mga nauna or suggestion para mas ma-improve pa gyud pag October 5 na of classes. Ang ilang eskwelahan mag-implement og gamit sa printer module sa learning delivery mode. So, ready na sila March uh, kung sa una na problema sila kasi sila ipalit og papel og in Uh, ibalo na sila nga dunay budget si DepEd para sa uh, pag-reproduce or pag-print sa atong module. So karon happy na sila ana siguro. Mo o grading na si uh, elementary school. So uh, sige ma'am uh, ato asang uh, ku ano no si ba ma uh, Florence ma'am Flo uh, Isip usa ka uh, school head din sa ato ang Likanan Elementary School ma'am. Giingon na ni Ma'am Inday nga ready na kaayo ang inyong uh, ispilahan antay gamay adjust with kabuk. Ma'am, kamo ma'am unsay gusto ninyo nga mga mensahe sa mga namindaw nato karon nag naglantaw uh, ka nato karon og sa kinatibuk-an ma'am sa inyong mga ginikanan og sa mga uh, learners ninyo din sa Likanan Elementary School. Go ahead ma'am. Ang Likanan Elementary school school, ready ready na para sa pag-up sa klase October 5, 2020. Sumala sa ako ang nadungog regional team. Wala na'y problema na ilang na-check, na-monitor ang among ang istilahan karoon. So, ready na tanang, plastado na. Okay. So, yes, so, kanak ma'am, uh, Marge, karoon mo bang din may gamay location lang din hidapita, no? Kaya, Ato aning kuhaon, ilahang nindot kayo nga marker, March, kay para sa ato ang hashtag na pagabuhat. So, kana ma March, kung makita ni mo, na ay nakabutang din ha, nga, I love LES, o I love Lincoln Elementary School. So, karon ma March, ang um, pwesto na ang ato regional monitoring team, inubanan sa division monitoring team, school head, o uh, ang mga magtutudlo, ang mga magtutudlo kaya uh, ilan nang isyagit, ilan nang pakigbisugan nihan nga isulti ang, ang official hashtag nga handang isip, handa bukas. Okay. So, kanimang Mars, makita ni mo, nindot mo ang spot din hinom. Bisang nagkaliso di sa signal, pero arang kada lang gihapon para mapadangat sa inyo ha unsa ang amo ang ginabuhat din hi sa Likanan Elementary School. So sa ako ang signal, handam na ba mo pa sa tong handang isip, handa bukas? Okay, kung handa na kayo, isigaw niyo na yan! Ayan, mula yan sa Likanan Elementary School Division ng Panap City. Okay, so ma March, salamat mo nga nakikimbo Yes, Sir Julian. Salamat kayo sa pagpaminaw sa Amua. O kunya, makadungog na po tayo. Another update na ihat ka na to. Gidri lang gihapon sa ito ang regional monitoring team sa Panab City. Para po sa DLDM update. Once again, this is Mr. Jun Aguilon. Live the live sa Elementary League Letters Division of RT. Bye-bye. Ayan, maraming salamat. Kahit na medyo nasistruggle tayo sa ating internet connection, ako din po ay medyo nagkakaroon ng kaunting uh, technical problem. De Luna. Present. Herrera. Present. Valera. Present. Handa ba tayo sa school year 2020? Present! Ngayong taon, ang edukasyon tuloy pa rin. Sa tulong ng DepEd, mga guro at mga magulang, ang handang isip, handa bukas. Tuloy-tuloy ang pag-aaral. May mga modules para sa iba't ibang antas. Sa Government TV, maging sa radyo. Mahalagang ligtas ang ating mga estudyante at guro. Kaya kahit nasa bahay, tuloy ang edukasyon. Kung tulong-tulong, may paraan, may aralan. Handang isip, handa buka. Bisitahin ang DepEd Philippines sa Facebook at ang deped.gov.ph.
Okay, basahin mo na. Tingnan niya ang mga larawan sa bawat bilang. Isulat ang letra, sapat lang at pumili ng sagot sa kahon. Okay. A. Matalinang guro. B. Ayun, may bibigyan tayo ng white letter ba? Dapat kasi sa taas, wala po sa Hi everyone, so DJ I'll be telling you about my first experience in my first online class. So first of all, I had fun learning and meeting my new classmates, especially to my teacher, Jin. I had fun learning and answering a lot of questions that my teacher asked me to. Lately, our subject was Filipino. It was very easy for me because we already studied that since we were grade two. Especially to my teacher, she delivered it perfectly. On this school year, I am looking forward to have a great experience and to be able to learn with my new school, Panabo Central Elementary School. Bye-bye! We parents play a very important role in our child's education. In the midst of pandemic, education must continue. It must not hinder the development of our child. Thus, I am thankful to the Department of Education 
for coming into a very practical yet very effective learning continuity plan which includes different modalities of teaching including the blended learning as the coming school year is both new to me and my child it is my duty as a parent to engage my child in an active learning environment while at home and by assisting him be more at ease in using technology and digital media as one of the modalities in blended learning. By giving him the right support that he needs, I think his progress and development will be secured and his learning will not be hampered. Hello everyone, I am Gina D. Gumilan, teacher of the Upanabo Central Elementary School SPED Center. I am now handling the gifted and talented grade 3 pupils of our school. In the blended modality adapted by the gifted and talented class of our school, we applied or we adopted the three stages. The first one is the preparation, the second, the distribution, and the third one is the realization of the modality, which is the combination of the modular learning and the online session. 32 pupils out of 36 pupils in my class were present during the online session. The good thing was the children or my pupils, most of my pupils, were responded well during my lesson presentation. They also shared that they viewed clearly the presentation and also they heard my voice clearly too. Maybe because of good internet connectivity in their site, also here in school. Parents were also asked to assist their children during the modular learning session at home. And they were also informed and given some strategic ways on how to assist their children. We are here to discuss about the what went well, what went wrong, and what could be our solution if meron man tayo may bigay ng mga solution doon sa nangyari monitoring the last time that you are here the other day. Hi, good morning everyone. Okay, so I've been here since the first day of this dry run. And then, as to my observation, Panago Central Elementary School Spread Center, based on your facilities, I think you are uh, ready. You are ready. With all the facilities, you get all the uh, you have there the hand washing facilities. You have also the dispenser with food bath, which is very important, especially during this time. And then in the distribution, I have also witnessed the distribution of your modules. Now, each advisors were there to distribute the modules to the parents with their with their instruction on how to use it and when to retrieve it. And the instruction with the love letter. Yes. <laughs> and it's uh, very organized. It's very organized. Yeah. And uh, the parents also were following the social distancing and so on. So in general, I can say that the procedure that you made on the first day is well done. But uh, I think it did not went well. It's that on the second day, third day, because based on, the ba may napsin demo? Yes, implementation of the implementation. During that, time, I think our internet connection is not so good. Uh, so my problema, my problema sa ating internet connection. And, uh, 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 and, kasi yung buulan on that day. 
Yes, that is also one of our love which needs to be addressed for the actual implementation later on. How are go how are they going to conduct the modules to their children? Especially that they have special needs. We instructed them through uh, messages. During night, we had our group chat. We made our group chat. Sa amang section lang ha. Uh, Kana lang kay dilig yung tanan, online mobile data, lagi sa liga. So, most of the time, cellphone din ang mga contact sa ila. Una sa lahat, nais kong baliit ang mga guro sa special education ng Palabu Central Elementary School. Talagang napaka- Pusay ko ng kanilang paghahanda at saka uh, naging uh, matagumpay ang binanap na dry run dahil sa modular na modality. Kasi po, bago po lahat ay pinaghandaan po nila ang kanilang gagawin ng mga proseso dahil po properly guided ang ating mga duro. So, nagkaroon po ng smooth na uh, smooth na pagbibigay ng mga modules. Yes. Yes. No? So, naging maganda po ang Oo, ang naging maganda talaga ang kasi mga, ano, mga modules po. Okay. Pagpunta ko sa kanilang hub, kasi meron po silang dinamit na hub na pagbibisribute ng mga modules, nakita ko po talaga na organisado, very organized po, na kalinya po lahat ng mga modules na ibibigay sa mga bata, nakalagay sa isang lalagyan, nakasulat ang, ang pangalan sa bata para hindi na mahirapan ang mga guro na nagbibigay. Pero po din ba mga uh, bagay na sa tingin nyo ay kailangan pa pagbigyan ng pansin o kailangan pa ng tulong upang ito ay mapaundad sa, para sa paghahanda sa pag, uh, pagbubukas ng pangalan ng mga guro na nagbibigay. Okay. Ang ano ko lang po, kasi meron din po akong nakausap na mga guro sa ELSET, uh, ang ano lang po nila, ang sinabi lang po nila, hindi po, wala pong module na binigay sa atin ng DepEd para sa kanila, para sa ELSET po. Pero, dahil po, talagang masikap at masigasig ang ating mga guro sa ano, SPED, gumawa po sila ng paraan, gumawa po sila ng kanilang mga modules at at uh, yung self-learning module na tinatarong po, sila na ang gumawa para mayroon po silang maibigay sa kanilang mga mag-aaral na sasagutin. So, napakas po natin ang mga nasa head na mga guro kasi po, talagang gumawa sila po ng paraan para matugunan yung mga pangangailangan ng kanilang mag-aaral.
Episode bilang isa. Titulo, Magastos na Pamana. Isang mahalagang bahagi ng ating kultura ang mga ritual at pagdiriwang o kapistahan. Marami rito ay naguugat sa relihiyon. Mula noon hanggang ngayon, ang relihiyon ay may malaking papel na ginagampanan sa ating buhay. So this will be our week two for this subject, and we are now in our week five. But before we proceed with our discussion, let's have first our class rules. Have you seen it in your screen? Can you see it? Yes. Okay, good. So our class rules will be first be prepared and on time. I guess everyone is on time and that is good. Second, only turn on your microphone if you are going to respond or to ask a question the rest if you are not going to answer then keep it unmuted keep let us have our class 
So today, as you continue to explore counseling as a profession and as one of the applied social science disciplines, it is important to know where the counselors could find it. And the third one is appreciate. Yes, Denver. Appreciate the significance of the different career opportunities and then the answer of each phrase and combine it all to fix the broken hole. Remember to think out of the box and be clever. Did you get the direction? Am I, do I need to repeat that one? So in this mission now, you are going to figure out what is the answer of each phrase. And you have to combine all the answer in order to get the, in order to fix the broken hole, in order to get what really I wanted you to find out for this afternoon. So remember to think out of the box. All right, so I guess you are now ready. So let's have activity. We have find me activity. Taba ninyo? Find me activity. Okay. What is find me activity? So, na yun. So, in find me activity, I want you to think or to find words. So, kindly click and type the correct words or name of the picture. Okay. So again, uh, this activity is a flashcards activity, and uh, we have a short, de uh, short definition, and you have to type the correct uh, name of a certain picture, and you have to rebel if your answer is correct or wrong. Fritz, can we answer for number one questions in this? I will type, and you have if the answer is. RJ 45. 45. Shall we check? Okay, correct. The answer is RJ 45. Okay, how about this one? How about I will call someone to answer? Okay, we have uh, Modem, sir. We have Maristris Kabanlum. Okay, can you mute your ano? Can you mute your one of our house rules? Mute your mic. Name at null are not being called. Home, do you have? Yes or no? Yes. Yes, sir. Yes, yes sir. Kaya nga online kayo mayon because you have an internet connection in your home. Am I right? No. As you can observe, sino bang yes, naglalaro ng yes. ML dito? Sino bang naglalaro ng ML kadalasan dito? Halos-halos ba? Mm -hmm. Lahat ba? Halos okay. lang. Halos lang. Oh, ayaw ba ni Undang? Hmm. Okay. And what did you observe during uh, during the day? What did you observe in your uh, data connection? nag man siya. Lag, sir. Lag, sir. Lag, lang, sir. Lag, sir. Unstable internet connection. Not stable or unstable internet connection. Okay, na harap po sa lahat ng mga estudyante ng Panabo City Senior High School ng ICT. Ang subject po natin ng mga araw to ay CSS3. Pag-uusapan natin kung ano yung mga kailangan-kailangan natin gawin para the last one is please do the activities and worksheets or the assignments religiously. Right? So, computer system servicing in C2 actually is part of the electronic sector. And its description is, this course is designed to develop and enhance the knowledge and skills and attitudes of a computer system service technician in accordance with industry standards. It covers the basic and common competencies in addition to the core competencies such as to install and configure computer systems, set up computer networks and servers, and also to maintain and repair computer systems and 
network. What are the guidelines for this OHS? Number one, to prevent an electrical shock hazard, disconnect the power cable from the electrical outlet before relocating the system. So whenever you relocate the computer or any device that involves electri uh, electricity, please, please uh, remove the power cable from this the outlet okay, before lifting, before relocating the device. Second is when adding and removing devices to or from the system, ensure that the power cables from the devices are unplugged. There are a lot of ways to ground yourself. Uh, we will discuss that later in our uh, personal protective equipment. So this is how it is. You, you have to ground or discharge yourself before touching any part of the computer so that you, you are... You avoid frying the day. Let's uh, see you again next session. We're going to discuss about computer assembly and disassembly. So this is an exciting part of our training because uh, not everyone can compute, can assemble or disassemble a computer. So after disassembling or disassembling a computer, you will have. Hi, ma'am. Yes, ma'am. So, nami ang si Rando Monsala, miss, ma'am. Okay, ma'am. Karong ng deadline, ma'am. Sige, ma'am, sige, ma'am. Noted, ma'am. Mag-login lang, miss, ma'am. Miss, ma'am. Mag-ipasa na makaroon. Once again, and live on screen, we have Dr. Pedalina Owebos, an education program supervisor who is now monitoring together with her team in the division of Panabo City. Hello there, Dr. Pedalina Owebos. Okay, so this is the monitoring team of the division of Panabo City. Okay, so, so there you go. Okay, so this is it. So let us try to check the the progress of the monitoring team of Dr. Pedelina O. Webos together with Hello, Mama Okay, together with June. Hello there, Sir June. Yes, Mama Ava. Okay, medyo nahirapan kami sa signal, ano? Tinahirap din kami makapag diyan sa inyong live. We hope na sana ay uh, maano natin yung live natin agad kasi may nahirap pa kami ng signal. Pero gayon pa man, ay dapat po natin ipagpatuloy ang pagbibigay ng live updates dyan sa ating regional monitoring team. Uh, na regional monitoring uh, uh, live dyan po sa ating region 11. Of course, ma'am, nakikita niyo sa aking uh, likuran ngayon. Nandito po tayo sa Narciso Bigalapin Elementary School. Ito po ay pinamumunuan ng uh, president uh, ng mga school heads sa Panabo South District 1. Uh, of course, andyan po si Sir uh, Riva Monte. Ano po? Okay, so ma'am, ngayon papasok tayo ma'am dito sa ating uh, pa paaralan. Ito po yung mismong gate ng ating uh, paaralan. At uh, dito po makikita ninyo ang, uh, ang ating uh, meron silang masinti protocols po dito na pinapatupad. Tulad na po na ginawa namin kanina bago kami nakapasok ma March, uh, ma Maureen dito sa ating uh, paaralan dito sa Galapin ay kinakailangan po namin uh, maghugas ng kamay dito sa kanilang uh, washing area. Ano po? Of course, uh, pina pinapatupad po yan, strict na pinapatupad ng ating uh, paaralan sa pamamagitan po, of course, ng ating uh, ano dito, school guard natin. Ito po ang ating uh, school guard na siya nagmamonitor, nagpapasok dito at nagpapa-implementa nga po ng uh, uh, safety protocols bago tayo makapasok sa ating uh, paralan mismo dito sa mga classrooms na kung saan nakikita nyo sa aking paligid ay uh, 
ito'y kabuang area ng uh, Galapin Elementary School. Ano po? Okay, so Ma'am Maureen, ngayon ay tutungo sa Pals Office. Pero bago, tutu bago tayo ito, Ma'am Ma Ma Maureen, dito po, eto, makikita nyo ang kasama po natin, Ma'am PSDS. Sila po ay uh, monitoring team ng division na kasama po ng ating uh, regional monitoring team, of course, with uh, Sir John. Ngayon, sa punto ito, Uh, makakapanayam natin na uh, si Ma'am Marisa muna. Ma'am Mars, yeah. pwede niyo po ba akong samahan dito, Ma'am? Okay. Ayan. Uh, Ma'am Maureen, si Ma'am Marisa ay isa sa mga PSDS na kasama natin dito sa ating uh, pagsasagawa ng monitoring para po sa ginatinatawag natin na uh, DLDM. Ano po? So, Ma'am Maureen, ngayon si Ma'am Marisa ay magbabahagi sa atin ng ilan sa mga obserbasyon niya na nakita po dito kanina kasi uh, puro mga uh, labi, dalawang puminuha bago kami nakapasok sa ating live ay meron na po kami mga data na nakuha ano po? So ito si Ma'am Marisa ngayon ay magbibigay sa atin ng update patungkol sa kahandaan kung ano yung naging assessment niya nakikita niya dito sa ating uh, Galapin Elementary School. So go ahead Ma'am Mar. Okay, good noon everyone nakikita po natin ang Galapin Elementary School sa kanilang protocol maayos na maayos ang kanilang pag implement ng school ipo tayo pumasok sa ating principal's office, dito sa gate pa lang, ang ating guard, magaling na magaling na mag-implement ng ating protocol. Mm -hmm. uh, uh, pag nakasakay ka ng car, bababa ka talaga para mag-wash mag ng hands, mag, mag meron siyang thermal, gamer, then still have the alcohol yes, before going to the different classroom. So, nakikita natin na handang-handa na ang galing in terms of protocol. Sa ating module distribution, hindi sila hanser kasi hindi sila nakuha yung modules natin na preparado na doon sa history. Pero ma'am, meron na silang ano, meron na silang uh, tinatawag natin uh, mekanismo. Ah, uh, yes sir, of course. Na meron na sila. Sa kanilang LCT, meron na sila. Mm -hmm. So, ang kanilang modality dito ay module, modular. Modular. Yes. Uh, printed so, modules na ito, ma'am. Printed ma modules mm -hmm. ito galing sa national. So, ang ating na-print doon, apat na mga uh, kompletong subjects na po. Kaya hindi nila nakuha. Pero tomorrow, they can have their distribution to the parents. O, tapos kanina, ma'am, actually, uh, nagkaroon dito ng uh, brigadahan ng mga magulang na kung saan nagkaroon din po sila ng uh, tinatawag natin na uh, uh, parang sort of orientation na rin. So, yun nga, uh, asahan natin na sana makarating yung uh, mga modules Uh, na na-reproduce na, na, na po ng ating uh, mga library hubs na kung saan uh, naka-assign yes, yung uh, school na ito doon sa library hub na reproduction na uh, uh, working station ng uh, reproduction team natin uh, para maibigay na magula. So ngayon sa puntong ito, uh, Ma'am Mars, maraming Thank salamat ma'am sa iyong uh, panahon na ibinigay sa amin. Sa puntong ito ngayon, Ma'am Maureen, ay makakausap natin ang isa sa mga magulang Uh, mga magulang na kung saan ay uh, nakibahagi sa isinagawang uh, bayanihan ano po so ito ay talagang pinalive no ma'am Maureen um, nagagawin ng ating uh, magulang of course uh, ma'am nais ko lang munang malaman ano ang pangalan po ninyo Sherlita Peralta Sher Sir Sherlita Peralta okay si ma'am Sherlita Peralta ma'am unsa ang grado sa imong anak na eskwela din sa Galapin mag grade 1 mag grade 1 so ma'am unsa man ang imuhang uh, Masulti, no? Kita karon ma'am, live na live tayo karon din ha, sa tinatawag na social media accounts sa CD, sa Deep Edward Regions, live na karon sa YouTube channel na adunay uh, mga libu libuan ng mga nag-subscribe. So, nagapaminaw po ang ubal kasi po na mga ginikanan. O hilabi na, naminaw karon po ng ato ang uh, regional director o assistant regional director. So, ma'am, isip po sa kaginikanan, unsa man ang imuha ng uh, preparasyon na gibuhat ni ining uh, ma-press ang uh, ginaagian nato karon ginaagi po sa pakikibaya nimo sa ato ang mga uh, mga magtutudlo din sa Galapin. Um, um mogi ang ginapuan nila sir is kanang na panikamot sila contact sa parents para ipamulo ang sitinahanglan sa mga parents ma kuan uh, pud namo dalan mm -hmm. sa ila mga kuan sa mga bata kanang uh, kinahanglan no Pero ma'am, ikaw usok, uh, uh, isip ko sa kaginikanan, no? 
uh, unsa pa imong preparasyon sa imong ang anak kay of course grade 1 pa ning imong anak og uh, malibago pag youth ni sino kay hilabi na kung grade 1 man god expected dato unta nga mosulod sa eskwelahan ang ina magkit an jud unta dayon ang maestra o ang maestro pero ikaw ang diunsa man nimo ang pagprepara pud sa imong ang anak para makasabot siya nga anak diri lang gyud sa pasapalay sa buhaton unsa man nimo gibuhat man pasabot na ko sa iya sa na bawal gyud kay lisod kay matap matap sa kan sa bayo sa kariyan sa bayo nang sa mo
sa ato ang uh, regional monitoring team para uh, mahatag kung unsa man tong mga daangay nga buhaton o kanang laka nga ginabuhat sa Galapin o makahatag usab og mga suggestion ang ato ang regional monitoring team sa mismong school head diri sa ato ang uh, Galapin Elementary so bani me tulod ta dinhi ato ang principles of kids sa Galapin So, so kana man mo rin ang makita din mo karon ang aktwal nga pakigahinabi sa ato ang uh, regional monitoring team na uh, team head na to si Ma'am Inday Webo, si Jumadan, si Sir Jimmy o uh, si Sir Ronnie. Usa ka magtutudlo ang uh, ilahang ginakuanan karon ma'am. Ah, uh, mura silang nagbuhat og sa violation no nga unsa ang mga sitwasyon nga angay uh, nga ginapabuhat dinhi nga mga mekanismo pa address. So paminaw na to sila ma'am. Na Siguro ma'am, mangita ka o panahon nga ka nang mag-abay ka sa IETF protocol. Siguro ako ma'am. Ah, so mangita ka paagi. Mangita ka ko pa maagi ma'am. Oh. Nga para dili lang ma-stop ang learning sa bata tungod kaya walay na kahibalo. Mm. Walay kahibalo ang parent. Ah, so dili ako ang matutulog. So karon ma'am Maureen, uh, uh, ato ang kuanong uh, si R.G. Mino para makatag sa iyahang observasyon dini sa Galapin Element School. Sir Jim, ang hatag-tag update dito sa ato ang uh, uh, sa uh, region. Go ahead, Sir Jim. Morning, RD. Ma'am ARD, good morning. And to our uh, anchor, no, Ma'am Marjorie, dito sa regional office. So, good morning sa mga listeners and viewers karoon, no, sa live manta. So, we are now in our third school here in the Panama City Division. And the timing kay the country of the city, Sir Reva Monte. No, ang ato ang uh, school head and uh, they're ready actually, no? although ongoing pa ang mga briefings sa modules pero they're giving their best efforts no, Sir Jim, na mga man nagyod ang first quarter in fact, para nila po na moving to October 5, 2020 ang opening kay mas ready pa sila in all aspects Sir Jim Ayan, so Sir Jim, that name no, kay uh, nagyud sila ay uh, mga ginabuhat na tong alakang yes. nga nakaandam nga pagabuhaton so sir Jim kung ikaw akong pahutan sa assessment ni mo sir andam na bagyod ang galapin para sa umaabot na October 5 abli sa klase yes sir as of the moment niya na sila sa mga tanaw of 85% ready mm -hmm. 85% ready for the coming opening of the school year 2020-2021 in fact very challenging kag ilang school head mao pud ang ilang president sa district no among the school heads and principal so iya jud gid double iyang efforts no nga matiman ang eskwelahan o ang katukuban pang mga nabilong dito sa yang distrito pero we are pretty sure the team believes na kaya kaayo sa maong eskwelahan sa ang tulungan under the leadership of Mr. Ramonte so good luck sa ila sir yes salamat kay sir Jim no sa imuha nga oras ug panahon nga gihatag ka nato Uh, so mo ito, uh, Ma'am Maureen, ubalik lang ni Kadali kay ato ang pupang tanon uh, si Ma'am Inday Webos para sa iyahang uh, assessment. Uh, uban pang mga informasyon nga madawat na higikan kaniya. So, Ma'am Maureen, uh, unya na lang ta makita mag-angutan uh, sa amor na, mapangutan na sa amor na, kay gaapas yung may direct ako signal, no? So, daghan kayo yung salamat. Daghan kayong salamat, Sir Jun! Live gikan dito sa Division of Panabo City sa atuang delivery 
modalities nga gimonitor nila karon entire region 11. Of course, that is spearheaded by Dr. Pedelina O. Huevos, ang team leader. And of course, we have Mr. Ronnie Mercado and of course, Mr. Jimmy, Jimmy Hesoro. Okay, so Sir, Sir Jimmy and of course, si Sir June live dito sa Panabo City Division. Thank you very much. And of course, this is really very important to show that the set of opening of classes that is supposedly set on 24th of August 2020 is ready na ang entire Region 11. However, ma-move siya into October 5 of 2020. Yet, the entire Region 11 is still preparing. And of course, we are all set on October 5, 2020. So we are still now in the monitoring process of the entire Region 11. And of course, this is set with the team leaders, different leaders assigned. Like in Davao de Oro, we have Chief Janet G. Veloso, the Chief of the Curriculum and Learning Management Division. So this is it. So we have to check the progress and the improvement of this division. So we have 11 divisions entire region 11 so maayong buntag dr duhino hello sir so live on screen maayong buntag hello good morning good morning ma'am aba good morning sa tanan uh, ang team sa regional monitoring of course headed by dr janet veloso Nami karon sa Conception Elementary School dinhi sa Mako North District Division sa Dabao de Oro. Of yeah. course, mali Okay, so that Dr. Dohino of the Mako North na asla dito karon nag-monitor the entire team of Chief Janet G. Veloso. So in a little while, we are going to wait and we are going to give us the update the updates on the learning delivery modalities in the entire Region 11. A while ago, we had checked with Sir June na sa na Division of Panabu City, and then we moved to Dr. Dohino, who is now in the Davao de Oro Division. So, they are Should going to have the updates. Ma'am Elisia M. Salang. So, Marge, uh, nakuha na mo ang data and then nagpaingon nga ang mga bata dito sila sa modular o para magkaroon ta og enough information with regard sa status sa prepare sa mga bata marks atong mahinamat karon ang principal dinhi sa Conception Elementary School Mako North District no other than ma'am Elisia M. Salang. So ma'am. Mayong buntag kanatong tanan. Ilabi na sa ato ang uh, maabtik ng uh, regional CID uh, Chief uh, Dr. Janet Viloso o sa ihang kauban si Sir Danilo Dani uh, sa ato ang usab nga ani akaron nga very active and supportive uh, education supervisor division uh, Dr. Noemi Canales o nga amuha usab nga very uh, quick gina sa kaayo mo text sa mga mga updates the Dr. Uh, Noel Canales, the District Coordinating Principal of Mako North. And siyempre, ang apuang o amuang mga magtutudlo sa Concepcion Elementary School. O naasya din hi, very supportive sila kayo. O nagtinabangay gayod kami para sa ma mapuslan o mahimog yun nga um, ma ang, ang atuang uh, klase karong to iga. Uh, gani, uh, karon andam na kami sa bisan tuod nga ang atuang klase na uswag ngadto sa October 5, 
uh, na na kami gipangandam na no? ng mga uh, modules. Mo kini ang amuang school learning continuity plan. Uh, na nausab ang self learning module. Uh, self learning module o siyempre na ayud kita a uh, school calendar of activities kung unsay atong mga buhaton uh, karong tuiga kining ako nga uh, pag-eskwela karon nga learning distance ug daghan pa na ang mga bata na napudinhi andam na sila ang ilang mga listahan o mga pangalan uh, kung unsa sila nga grado unsa sila nga section so class program uh, andam na Uh, nausab din hi ang uh, budget of works no para karong tuiga and meron po kaming mga uh, supports from the stakeholders then uh, na na din hi ang most essential uh, learning competencies o daghan pa ang amo ang mga gipangandam so mao kaning mga Uh, uh, class program, no? Uh, TV-based. Uh, TV-based, kaya naaman po ay pipila na naapod sila na makakunek po sila sa TV o sa radio. Pero kasagaran sa mga bata, nagpili yun sila sa modular. Tungod ni ini kay uh, na ay mga lagyo na pinuyanan na wala silay uh, connection sa uh, internet so maglisod pud sila kay wala silay mga ipang load no? and moto nga daghan kasagaran sa mga kabataan o mga kinikanan nagapili sa modular o na din he ang daguban pa nga mga Uh, mga gipangandam no sa mga nagtutudlo so kining individual learning monitoring plan so ang mga magtutudlo andam na sila sa ilahang mga gamit uh, salamat kayo sa ato ang mga ginikanan Uh, sa inyong pagsabot no karon sa atong sitwasyon kay kini uh, ato usab nga giprotektahan ang uh, ato ang mga kabataan ang ato uh, usab nga mangtutudlo ug ato uh, usab mga uban pang mga opisyales so kinahanglan nato usab sabton ang atong sitwasyon karon so kaning tanan uh, alam usab sa ato ang kaayuhan So dili na to ingnon nga uh, dili na lang pa eskwelahon ang atong mga bata kay tungod ni ani nga uh, sitwasyon mahadto kita pero kita adunay gipangandam nga mga protection para sa ato ang mga kabataan. So So daghan kayong salamat nga isa sa gibisitahan sa ato ang Uh, regional team uh, headed by Dr. Janet Biloso nga napili ang Concepcion Elementary School nga isa sa ilahang bisitahan. Daghan kayong salamat. Hello Marge. So mauto Marge ang uh, complete details regarding aning uh, dry run. Okay, so Ma'am Aba, so basta na po yung mga questions. So pwede po no, na ma-provide ma -provide na mo sila o mga information kung sa may mga pangutana, most particularly with regard sa preparation na sa school. Okay, daghan kayong salamat sa ato ang Education Program Supervisor, Dr. Danilo Dohinog. Dagan kay salamat sir sa pag-present pinaagi sa atong Madam Elsia M. Salang, School Principal 1 of Concepcion Elementary School, Mako North. 
Typically, si Madam Salang naghatag sa tuwa sa flow sa self-learning module, learning continuity plan, and of course, the class program, and the budget of work with the support of our stakeholders. Pinaka-importante ang pag-support tayo. Karong panahuna, hilabi na kaning krisis na ato ang nahitabo sa ato ang country. So, this is, of course... Ang ato ang regional monitoring, very supportive and very hardworking with our chief, Dr. Janet G. Velasco, and of course, with Dr. Danilo Dohinog, and of course, Mr. Renato N. Pakpakin, Dr. Pakpakin. So, daghan kayong salamat, ang tabay, ang tabay lang tayo, because we will be coming back in Davao de Oro, live on screen this afternoon. Karon, at baliko nato si Sir Jun dito sa Division of Panabo City. Hello there, Sir Juan. Okay, with Dr. Pedelina O. Webos, our team leader. Okay. So, there you go. Yes, Sir Juan. Medyo wala-wala ka, but nandyan ka pa rin. Mawala-wala, mamurin ka na, mamurin. Okay na? Okay, okay na. You're good now. Mamorin? Yes, Sir June. Go ahead. Again. Yes, so Mamorin, Mamorin, um, pahuman namin din ni sa Galapin na uh, elementary school, na Galapin elementary school, ako nakaroon na adungog ang uh, pakiga uh, abi-abi na to din hino, ito ang ating Dr. Pinilino Webos, o ang ilang ka mismo principal din hing si Sir Celestino Ribamonte uh, Jr. Okay, ato silang paminawon. Mami Day? Hi, Mamorin. Maayong buntag. Iya kami karoon sa Narciso Bigalapin Elementary School. No? Among naka-istorya, um, uh, school head na sir, si Sir uh, Celestino Ribamonte. Among nang na-check ang ilang ka sa sila kaandam. O among ipasabot nga ang kanyang monitoring nga ginahibuhat ka rin sa DepEd Region 11, hindi pagpangita o sa iyo, kundi pagpangita o pagi unsa ang atong matabang sa mga iskwalangan o ang pag-check po sa kung unsa kaandam na ang atong iskwalangan para sa paghatag sa tama o di kalidad na edukasyon sa atong mga kabataan karong maabot ng October 5. Na? So, ang mga data na kuha na sa atong mga update ng mga kauban sa grupo, si Sir Jimmy Soro o si Sir Ronnie Mercado. Andang kayo ang ang team, no? So, uh, natubag si Sir uh, Ribamon, tanan na itong mga pangtana, o natubag, o na-demonstrate na po ni Ma'am ni Ma'am Jackie kung yun sa nila distribute ang modules para sa mga kabataan. Aduna na sila yung mga uh, although nakaandam na sila ang panaduna yung mga i-improve para hindi mo naging excellent ang distribution o sa atong mga modules pag-abot sa uh, panahon na sa paghatag ng ato sa atong mga kabataan. O karoon, uh, Miss Maureen, ato ang kuhaan o gamay na mensahe ang ato ang School Principal, Sir Celestino Ribamonte. Sir? Salamat, ma'am. Mayong adlaw sa tanahan. Yeah, salamat sa ating ma'am Webos ng mga karong taga-regional office. Si Sir Mercado Roni o si Sir Jimmy Pizarro o si Joe, no? So, in behalf sa Narciso de Galapin as ilahang school head, kami na mapasalamatong kayong dako, labi na sa resulti karong ni ma'am Webos. Eh, murag nagkaan-gaanan lagi ko as the president of this district. Uh, medyo ang mga wisdom na ilang i-share sa MOA, uh, kami mapasalamaton, kaming tanan na uh, uh, staff sa Narciso Galapin kay naliwanagan sa maong uh, kahandaan sa maong uh, printed modular learning modality ng mong ipatuman ng opening. So, sa regional office, thank you kayo sa inyong uh, help sa MOA. Maraming salamat, lagi na kay Director Pitalbero. Thank you very much. God bless sa itong tanan. Okay, so sa punto kay ang uh, muang hashtag na ang isunod na to kay Kinoy Magpamatuon na 
ang amuang pag-monitor din ni Dubanan sa team leader na to si Dilino Webos kay Mahito Malampuson. So, ang signal din ha, kay of course, ang ato ang ginatawag na hashtag diha sa Region 11. Okay, so, mga sirs and ma'am, uh, ako ang signal sa inyo ha, kung i-mention ang iskilangan, pagkakumahan direct so hashtag na na yun. Okay, Gikan din niya sa Galapin Elementary School. Handa na isir, handa bukas. Okay. Para sa pula, Miss Corinne, happy at iskwalahan ang pinagi sa ato ang school head na si Sir Ramonte. Siya po ang president sa Panabosab District 1, Association sa mga school heads. Okay. Happy sila kaya na kay Balo na aduna di ay budget nga di pa kaya on niya sa Deputy Central Office nato sa Regional Office nato sa Division Offices budget para sa reproduction sa self learning modules so dilit na kapuhaan ang ilang budget sa bulsa ang pang lipstick o pang kulbus ni Mam tungod kay Yatiman na sa Deputy Of course, sa ito ang Presidente, President Rodrigo Juan Duterte, ang mga panginahang lanon sa atong mga eskola. Talang kayo sa laman. Okay, so Ma'am Maureen, that is really a good news. And yan po ang update dito sa Garciso B. Galapin Elementary School. Of course, babalik kami mamaya kapon para sa ilan namang update patungkol sa sinasagawang monitoring dito sa division ng Panabo City. Muli, maraming maraming salamat at magandang tanghali po sa ating lahat. Okay, there you go. Thank you so much, Dr. Pedernina O. Webos, the team leader of the monitoring team at the Division of Panabo City together with Sir June and of course, Sir Jimmy Hisoro, Mr. Ronnie Mercado, Mara Medrano, Madam Isidra B. Besky. Daghang-daghang kayong salamat that goes to show that we are all set and ready for the opening of classes in the year of August. 2020 that has been moved to October 5, 2020. We're all set entire Region 11 together with the updates and of course, Benina, natita na po at the Division of Davao de Oro, ang atong leader, si Chief John G. Veloso together with Doc Renato Pakpakin and Doc Danilo R. Dohino. Daghan kayong salamat and this goes to show this is just only the first day and we still have more divisions. Remember, this is 11 divisions 11 school divisions in Region 11. So, we are now having our lunch break and then we'll be back at 1 or 1.30. And thank you so much to our respected director, Region 11, Dr. Evelyn R. Petalvero, CESO 4, to our assistant regional director, Dr. Maria Ines C. Asuncion, CESO 5, and of course, our chief of the Curriculum and Learning Management Division, Chief John G. Veloso, and to the entire education program supervisors in the Region 11. Daghang kayong salamat and see you in the afternoon monitoring sessions. And this has been Maureen Ava Acuna of the Division of Davao City. We're closing this in the morning session officially in 5, 4, 3, 2, 1. Bye-bye! Welcome to CLMB Connect, in support to the Comprehensive Region-Led Learning Continuity Plan LCP. I teach, integrating technology academic community, the household, ensuring every learner is safe and protected anytime, anywhere. Anchored on Sulung Edokalidad. This is DepEd Regional Office 11, delivering quality education across Davao 